Здравейте, това видео ще ви покажа как младите ви лози могат да отгледат грозде още на втората година след засаждането. Тази лоза е на 3 години и ражда за първи път грозде, защото на нея съм използвал нормалният метод за формиране, описан в книгите по лозарство. Но съседната лоза е засадена през миналата година. При нея също имаме грозде, защото тук използвах ускорения метод за формиране. Искам да ви покажа и размера на двете лози. На две годишната. Ето и размера на три годишната. Видеото ще бъде интересно. Приятно гледане. При традиционния метод за отглеждане на лоза, описан в книгите по лозарство, лозата започва да плододава чак през третата година след нейното засаждане. Това нещо много обезкоръжава младите лозари. Затова това видео ще ви покажа как може лозата да роди още на втората година. Като ще дам за пример тези две лозички, тази лоза е засадена преди две години и до сега все още не е раждала, ще я формирам традиционният начин, писан в книгите по лозарство. То ще остава едно чепче от две пъпки и една майка от две пъпки. Тази лоза е засадена през миналата година и на нея ще ви демонстрирам как го използваме този бърз начин за формиране. Тя ще ни роди толкова грозди, колкото и тази, която е на 3 години. За целта я режа над първия дел. И примахвам и ето тези ще се избили от тях. Най-важното нещо при бързия метод за отглеждане и формиране на млада лоза е поливането. И ако вие нямате възможност да поливате младите лози всяка седмица през лятото, по-добре използвайте традиционния метод за формиране, описан в книгите по лозарство, в който младите лози през пролета на втората година след засаждането се режат на две пъпки до земята. Друга страна, честото поливане предразполага лозата към образуването на ростни корени, които ще окажат неблагоприятен ефект върху бъдещото развитие на лозата. Затова тия ростни корени трябва да ги примахнем. Правят се две такива почиствания на ростните корени, Първото е през месец май, при появата на първите мустаци. И второто почистване е в края на месец август. Ето това представляват гростните корени. Ето е една лоза, при която гростните корени не са почиствани през годините. Тук ровният корен е изел частично или може би напълно функцията на основния корен. Основният проблем тук е, че ровният корен е излезнал над мястото на присаждане и ако подложката на тази лоза е 
е устойчива на филоксерата. Отгоре тази част не е устойчива на филоксера и лозата много бързо може да бъде заразена. Първи май е, сега ще почиста стъблото на младите лозички, като на тази ще запазя само 4 най-горните. Останало го махам. И на тази също махам от стъблото. Началото на месец юни Вижте колко добре се развиват и двете лози. Време е да ги привържа, да не ги събаря вятъра. Тази лоза трябва да я направи една зелена резидба. Този литораз са вкарали три. Извисявал съм подробно как се прави това в едно от предните ми видеа в канала. Този също ще го махна. Прещипа и няколко от клутуците около ресата. Заближете дебелината на двете лози почти е еднаква, въпреки че тази е на 3 години, а тази е само на 2. Ето имаме и две реси, защото сорта е десертен. Блек Диамант се казва. В това има само две реси. Ако използвах за тази демонстрация винен сорт грозде, ресата ще ще да е много повече. Дори ще ще да се наложи малко да примахнем от ресата, за да не натоварваме още през втората година тази лоза. Тя ще прищипа и връхчета. Само на условните Литорасти. А вие изгледайте видеото до края. Вече сме 1 октомври и искам да ви покажа гроздито на двете лози. Ето е лозичката. Погледнете литорастите. Колко са дебели и колко са дървесени. Много лесно при следващата година мога да формирам тази лоза в формировка едностранно гео, двустранно гео или на кордон руая. Грозито е напълно озряло. Ще ви покажа и заседната лоза, която пресъдих с бор машина. Тази година вече роди грозди. Мускато тунел, много любим за пчелите, се наложи най-вероятно отново да сменям сорта на тази лоза. Това видео ви показах кога и как да режем лозята след първата година, какво да направите за да расте лозата бързо и какво трябва да направим за да роди лозата грозде още през втората година. А резидба на новозасадено лозе и как да подрежете новозасадените лози през пролетта на третата година в формировка ГИО, ще ви покажа в следващото ми видео. Затова не пропускайте да се абонирате за канала ми и натиснете камбанката, за да ви изпраща YouTube съобщение винаги, когато качвам ново видео. Тази лоза е на 3 години. 
а тази лоза е на 4 години. И при двете лози през миналата година има грозди, защото при тази използвах ускорения метод за формиране. Искам да ви покажа дебелината на стъблото и дебелината на литорастите и при 3 годишната и при 4 годишната лоза. А сега ще формирам в формировка двустранно гио с един чеп и две плодни пръчки. Тук по правило махаме старата плодна пръчка заедно с всички литорасти върху ней. И запазваме нова плодна пръчка и нов чеп от двата литораста на стария чеп. Но когато лозите са млади, се формират по съвсем различен начин и това е темата на новото ми видео в YouTube. Едностранно гио с плодна пръчка и два чепа и двустранно гио с един чеп.